，同学，我们看到今天的 C N N 新闻英语啊，各位，我们这个新闻英语受到很多同学的好评，甚至于家长都跟我们想要要我们的 M P 3那么，同学，我我想啊，将来同学，我把它整个呃，我们一年下来的东西，我全部把它印成一本送给大家，当做老师送给各位的礼物。那么再搭配上 M P 3我是觉得说，同学重复听，重复听，这个对听力，还有同学将来的讲话。甚至于出国留学，能够了解人家的文化，老师觉得都是上上之选。各位请看哈，这一篇是在讲爱因斯坦的机器人。同学，这个机器人并不是要去模仿爱因斯坦，只是说刚好用爱因斯坦的脸。也就是说，同学他们现在就摄影机照着你的脸，然后同学你的脸一举一动，同学这个笑或者你难过等等，全部都可以用电脑去分析，然后传到一个机器人的脸上，能够完全的模拟。你脸上的表情，同学，这个你说老师这个运用在哪里？这个我们还不知道。不过这个这个通路只要一打开，那么下面的就很好走了。来，我们来看看这则很有趣的报道。A renowned scientist helps study feelings. It is said that the eyes are the windows to the soul. Even on a robot, this mechanical mimic you're about to see, does he ring any bells? It's not Mark Twain. It's famous physicist Albert Einstein. And researchers are using his familiar face to study our emotions. He's designed to read facial expressions and react accordingly. Researchers say it works perfectly, even if it does look kind of creepy. So, how much does it really look like Einstein? 各位，我们看到本文部分 ，A renowned scientist helps study feeling. 他说：“一个非常著名的同学 ，renown 这个字，你一看就知道。你把 n o w 画底线，是不是省略掉 k？ 你那个 n o 的时候，你要记住，你 n o 的时候，同学 k 也没有发音呐、啊。所以说 ，r e 就是再度被人认识，我们就只说叫著名的。这是一个著名的科学家 ，helps helps 后面省了一个字叫 to， 永远记住 help 这个字后面可以省 to， 那么有助于。”来研究你的情绪感情。It is said that， 据说 ，the eyes are the window to the soul。他说有人说啊，眼睛是灵魂之窗。同学不要忘记哦 ，the window to the soul。同学一定要用 to， 因为不能用 of。同学，因为这个 to 就是通往的意思，就是通往灵魂的窗户。Even on the robot， 甚至于在机器人的眼帘上也是如此。各位看。This mechanical mimic, he says, you're about to see. Does his ring? He says, any bell? He says, 同学，你看了，他这个地方讲说，这个机器人的 mimic。同学，你要知，你要记住哦，这个 mechanical 代表机械的。当然，另外一种讲法就是说你很呆板的，跟机械人一样。那么 mimic， 同学要记住哦，这个 mimic 就是讲是一个形声字。小朋友讲话的时候，咪咪咪咪咪。你发现小朋友摸猫的时候，同学每一个小朋友，我发现都会说咪咪咪咪咪咪。所以我那个猫啊，名字叫咪咪。呃，每一个小朋友一摸都会叫咪咪啊。比如说咪咪咪咪，就是模仿人家讲话。所以这个字 mimic， 同学要记住，模仿呃人类的这些动物叫做 mimic。以前有个电影，同学是个科幻片，就叫 mimic。他们说这个突变了以后。有一些蟑螂什么东西，或者一种虫，它能够模仿人类的脸，看起来好像人类一样，其实不是。那同学，这个 mimic 很好的单字。他说：“你即将要看到的这个呆板的模仿人类的动物啊，事实上是机器头啊。” Does he ring any bell？ 同学 ，ring bell 画线，把铃打响，这什么意思？就是引起回响，引起回响。那你你觉得它能不能引起引起任何人的回响呢？各位看。It's not Mark Twain. This is not Mark Twain. He said, "It's famous physics." Because it looks like. Some people think it's Mark Twain. This is not. This is a famous physicist, Albert Einstein. Albert Einstein. And researchers are using his familiar face to study our emotion. And researchers are now using his familiar face to study our emotion. And researchers are now using his familiar face to study He's designed to read facial expression and react accordingly. He was designed to read our facial expression and react accordingly. 
，同学 facial 脸部的 expression， 同学代表表情的意思，就向外压。我们从内心压出来的东西就是我们的表情 ，and react， 而开始反应 accordingly。同学 ，according to 大家都知道叫做按照什么东西，对不对？所以 accordingly 就是照样画葫芦，照样画葫芦，照样做。Researchers say it worked perfectly。那么研究人员说它运作的非常棒。Even if， 即使 it does look like a kind of creepy， 他说啊，即使它真的看起来 kind of kind of， 同学两个字画底线 ，kind of 两个字画底线，就等于另外两个字叫 a little。A little, a little, 有一点，记住这副词哦。同学 ，creepy， 大家都知道 creep 这个字。同学 ，creep 是不是代表爬的意思？这种爬要切记，特别是指蛇的爬。我们在班上讲过。那么蛇的爬，我们看到就觉得很恶心，所以加个 y， 很多条蛇在爬，我们看了真的可怕呀。所以 creepy 代表可怕的，看起来有点可怕。So how much does it really look like Einstein? 所以说，这个看起来像爱因斯坦，到底有几分呢？哎，同学，到底多么类似呢？他就问的很有趣。同学，虽然是一个小小的报道，各位，假使说这一篇今天给你出一个英检中高的听力的第三部分，我问你要怎么办？所以常常有很多同学问我说：“老师，英检中高第三部听力，我们觉得说，呃，你这个压力很大。”那我要反过来问你，你今天在锻炼听力的时候，是不是还停留在终极的那种一个句子、两个人对话而已，而没有说进步到人家在念一篇文章？所以我希望同学，我们的 C N 的练习能够提升大家的层次。来，同学，大家仔细聆听，咱们再来一遍。A renowned scientist helps study feelings. It is said that the eyes are the windows to the soul, even on a robot. This mechanical mimic you're about to see does he ring any bells? It's not Mark Twain. It's famous physicist Albert Einstein, and researchers are using his familiar face to study our emotions. He's designed to read facial expressions and react accordingly. Researchers say it works perfectly, even if it does look kind of creepy. So, how much does it really look like Einstein? 同学，同学